Vad som händer här nere hänger inte riktigt med i kastningen. Det kan se ut lite så här. Man, man vrider på det hela och, och man börjar ta i och... Vad ja, händer? Det ser, nej, det ser inte bra ut. Det är jobbigt. Jag står här och tänker, nej, jag måste ta i en... Nej, det funkar ju inte. Nej. Jag måste se till att jag bara får lite kropp med det hela. Se, klona med det här. Så tar jag det på sätt att hoppa. Men vi får kropp med i själva kastningen. Det här är inte så bra stöd. Jag har en riktig mycket längre. Större stöd. 15 stöd. När, när jag står och kastar det är en hel dag med de här stora stöden. Och kroppen börjar verka och man börjar känna det att ah, det, det stretar emot och det är lite här och där. En riktigare del. Det gör att det blir väldigt jobbigt när man kastar. Så om jag har en kastning som är så är den lite snäpp ner. Vi har mina landar på vattnet. Jag har en kastning som är jag vill ha främre foten, exakt i samma kastning. Som man tyvärr gör. Det är att man inte har kropp och spö i samma riktning. Det är ganska tråkigt att man tjatar om det hela tiden. Det är kropp och det är spö och det ska i samma riktning och lina och allting för att det ska funka. Men det är lite av principerna som man pratar om. Allting ska vara 180 grader. Då får man saker och ting att fungera på bästa möjliga sätt. Men samtidigt vill man ha så mycket. Okej. Låt oss se vad som händer nu. Jag går lite bakåt. Det här är en lite hemmare linje, så jag vill inte kasta till någon. Låt oss se. Salt. Hook. Ja, det inte har en hook. Salt. Now when you're fishing a sinking line, this is a sink 5, sink 7, a really heavy sinking line. This goes deep. So usually when you're fishing this kind of line, you, can, you cannot just start a spade cast right away from here because it's so deep. You have to make, for example, a roll cast to get it up, and then you make a spade cast. Now, again, the same thing happens with this. If you do a roll cast, many times I see people doing roll cast, and they change the angle, and they're actually casting the top of the fish. And I'd like to make a, a, a remark about salmon fishing. I think salmon is actually more spooky than an average ground trout. <coughs> they just don't show it always the same way. And these are the rivers that I fish. Uh, yeah. if their yeah. idea is do the same thing again. Area roll cast and then switch cast again. <laughs> Sorry? <laughs> I do it a couple of more times, so if you want to move, you can move. So, just... Quickly, what do I do here? I do the roll cast, and remember, really important, do it sideways. If you do it straight here, it's very hard to come back to the switch cast. So, do it sideways and aim high, and then come for your switch cast. Boom. Okay, sorry. That's the last one with this one. What should I talk about? He said, keep it simple. Now, this isn't really keeping it simple. I have like five rods here. Right? This is my, my way of doing it, so let's see. The last thing is a sketchy line. So this is also a good line when you want to get deep. And the good thing about the sketchy line is when I have this floating uh, belly on it, I have good control over the fishing. I might not get quite as deep with this as I do with the six, five, six, seven, but I get deep and I have really good control. I compare this always to new fishing. If you think about new fishing, we want to get really deep, deep down. And we are actually using floating lines in the rivers. We're not using sinking lines when we're new fishing. The reason being, we have really good control of the fishing when we have a floating line. The same thing here. If you choose a sink 5, sink 7, and you have an unweighted five, when you cast that line to the current, you do, don't, you can't do much after that. And actually, if you have an unweighted five in that, uh, it's very hard to get it really deep actually. With this one, I usually use weighted flies, punched in heads, whatever, and a really heavy sink tip like T14. 
Now, I can get in really deep. I can get, give a little bit slack line after my cast, like Kirk did, right? get it down, and after that, because I have the ball in that, I can still mend it. I can still control the swing. I really like these scatter lines for fishing. It's not only for casting, it's a fishing technique. Now, for the end, I'll just show a couple of things about scatter casting. And with scatter casting, you're not going to... Små lidt på fokus på den, og så egentlig sige, nu prøver vi lige at tænke på det, vi lige kan tage på højre. Hvis vi skal sætte kaste noget længere, så er det venstre hånd, der skal i spil her, i forhold til at generere energi. Så venstre hånd, den er energi. Godt. Så det med at hæve linen nu. Lige før, der hævede jeg på højre hånd, det er noget, jeg brugte til hele kastet. Prøv lige mærke til min dine bagkaste her, når jeg hæver med højre hånd. Når jeg hæver med højre hånd herfra, så går linen direkte ned bag til. Og det er derfor, vi kommer ned, kan man sige, at hænge invitationer og en sten og hvad det nu er. Det er fordi, vi lige vil tage direkte de herfra, og så går vi ned. Og det styrer af, at vi bruger højre hånd til. Hvis vi derimod bruger venstre hånd, så prøver vi at tage venstre hånd ud, så må de faktisk være lige, der så ligger nu. Så prøver jeg at hæve her med venstre hånd, men højre hånd, den holder jeg på samme måde som før. Så tager jeg venstre hånd der, så ligger lige med meget, meget højere i luften. Og det er fordi, vi bliver hævet ind på venstre hånd, når man tager højre hånd der. Godt. Samtidig også prøver de mærke sig, hvor lidt der egentlig skal til her i forhold til at få den her linje her hævet. Der, venstre. Læg en højt der. Venstre. Nu holder jeg samme kadence på højre hånd, men jeg begynder at flytte linjen med venstre hånd i stedet for. Nu er det venstre hånd, der udvikler energi. Højre hånd, den styrer bare stang. Venstre. 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 Når det skal fremad. Det kræver ikke ret meget energi, at så sætter en linje andet nu, så vi bruger venstre hånd i gassen. Så prøv at se forskellen, fordi du får i forhold til det før, med det er højre hånd, der ligesom laver hele kastet der, så bliver det her uroligt, kan man sige, lige nu, og samtidig bliver det også åbent, fordi at stangen er stoppet, kan man sige, den bliver trykket ned, og vi udnytter heller ikke grunden af stangen her. Men det gør vi ved den lille bevægelse her, der, der, der udnytter grunden af stangen. Venstre, 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 og fremme. Ganske lille bevægelse. Hold op, så er det travlt. Godt. Jeg får lige her min hørsnak, jeg har fem minutter. Selve, selve smidslingerne her, det er en enhåndsstang, som vi kan bruge med to her. Det er det, der er vigtigt at huske på her. Det er 18 gram, som sidder på den her stang her. Og det, der er fordelen ved det, fordi nu har jeg lige vist før, at man siger med selve dobbeltrækkerne, det er at give energi til din. Der er egentlig, kan man sige, nogle flere håndtag, som sidder hernede, for eksempel med en selv svidsstang. Egentlig i forhold, forhold til, specielt på nybyggerne, kan jeg svært ved at koordinere den her bevægelse i forhold til, i forhold til, hvad hedder det, dobbeltrække. Og hvis man nu går ind og siger, at det har bare alle dage været nemmere at så gøre ting med to hænder, ved at vi kunne vælge på den her måde her. Og der vil det egentlig bare interessere sig at sige, at hvis nu i stedet for at lave dobbeltrække, så kan man sige, at okay, nu flytter vi lige stadigvæk med venstre hånd. Der, venstre, venstre, nu er det venstre hånd stadigvæk og så giver den tilbage. Og det er jo, kan man sige, meget, meget nemmere at kontrollere sig at lave kaste før, også i forhold til, øh, for til det, der er dobbeltrækket. Så der har man altså muligheden her med switchlingerne i forhold til at komme godt fra start. Personligt bruger jeg det selv utrolig meget. Det er altid med, når jeg er på fisketur og bruger, at man siger switchlinger. Det er simpelthen genialt. Det er sådan en ulti tool, hvor man kan sige, at man kommer både ned og fisker ned langs en el, hvor du godt kan kaste overholdskast. Så møder du en forhindring i form af træ eller en, øh, en anklippe. Jeg ja, er så nødt til at sige bruge det, kan sige, at man kan kaste med det også. Der er så altså mange muligheder i det, og plus er det kun 18 gram, så det forsyrer ikke vandet overhovedet. Så det er en kæmpe fordel. Tohånds. Nu vil jeg lige skulle lade med her. Tohånds er simpelthen bare så cool, altså. Det er helt fantastisk, og man kan sige, at lige om lidt, der skal vi jo i gang med de danske over, i forhold til tohåndskaste. Og øh, der vil jeg sige et par ting i forhold til, hvordan jeg, hvordan jeg anskuer det. Selv med tomålstangen, den måde, hvorpå jeg vil anbefale, at man griber den på, fordi det er faktisk også ret vigtigt, at man får at se det her. Man kan sige, man har jo et langt lige ting, kan man sige, og så den måde, man, man mange gange kan sige, griber en tomålstang på, som jeg i hvert fald ser at lave det er, at folk går ind og griber den på den her måde. Og der har du jo, kan man sige, en, en båd arm, der kommer ned og så møder lige en punkt. Og det er allerede her, kan man sige, så har man en udfordring i forhold til kasten. Fordi det, der sker, kan man sige her, det er, at mange gange, at når man så laver selve spægkræft, <laughs> eller overraskast, for den sags skyld, men hvis man laver spægkræft, og man har, kan man sige, den her vinkling, eller den her bøjning på sin arm, der kommer op her og rundt, så er det jo den påstand, i forhold til, at man skal have hæftet derude, at 9 ud af 10 kast, 
er lige ude af 10 kaster, der sidder hjulet derude. Det vil sige, når man så kaster her, og går frem til et kort stop, så bruger man, kan man sige, siden af klikken. Og det er egentlig der, kan man sige, at klikken den er allermest soft. Der var den stærkest, det er på ryggen af stangen, og det er her, den ligger. Så der kan man sige, for at så godt for at have en regel, som fra her, så er det ikke andet, at man nu vil skrive på stangen på den her måde. Fordi der har du, kan man sige, en lige ligning på skulder, overarm, underarm og ud over her. Og derved kan man sige, at det vil du se fuldstændig med det samme, hvis jeg vil kaste, at du har, kan man sige, en lignende funktion, at det højt i luften der, men samtidig også, at de der ligger over hinanden. Og ligesom man kan lige ikke noget ved, når man selv vil kaste, så kan man sige, at det håndtag, som vi, som vi har på, på vores ting, er ligesom det for at undgå, at man tvister i selve stangen. Fordi man går ind og kan man sige, at så griber det, der ved den her måde her, lægger sin hånd på, lader det bliver ned på plads, og så ligger tommelfingeren her på selve, på selve bunddelen, for at så retningsbestemme selve kaste. <tryk> og der kan man sige, så ser I med det samme, kan man sige, for at så selve kaste, når du har det der, kommer tilbage op efter forbejdet, og så går frem der, så der har du det lige lige der. Selve, selve spraypartsen, nu kunne jeg blive kort på tid, men vi kan vide lige før, men selve spraypartsen, det der er vigtigt for mig at sige til jer der, det er at tænke på, hvad jeg stangtop, den gør i selve kastet. Fordi linen, den fylder altid stangens top. Så hvis stangtoppen, den ikke går tilbage, tilbage og op, så løber linen simpelthen, kan man sige. Og dermed så får I den her hæftning hernede, hvor det plads er i landet. Så tænk på, når jeg laver hævninger, så kom derfra og gerne hæft, faktisk helt her i morgen land. Og det er jo også kan man sige, selve vinkling og den måde, vi hæver selve kastet der. Og vi vil gerne have mig til at hæfte herude. Og der er altså en fordel, kan man sige, at så trække ind den herindefra, og så komme rundt. Og det lige går altid 180 grader modsat af, hvor vi trækker i. Så hvis vi starter med at hæve os lige herindefra, så går lige den der vej ud af. Og så kan vi ændre, kan man sige, vinklingen ved at så sidst, og så komme rundt her med stangen og ind. Og så der med for hæftet på vandet. Nu vil ikke så vise sig det. Så vi siger, at selve hævningen, der kommer herindefra, det kan også mærke til, hvad mine ben de gør. Men der står jeg med et højre ben på os, og det gør jeg, fordi jeg mærker mig op her, og drejer kroppen rundt. Men så lov, så er helt automatisk, kan man sige, i hofsten her. Og det vil jeg gøre, kan man sige, at jeg har en højre ben på os, hvis jeg vil mærke, at det skal på den her side af elven, og så kommer vi over den her vej. Og på modsat side, så skifter jeg benstilling. Men det er simpelthen et godt måde, kan man sige, at jeg bare er rundt til at låse sig i kroppen. Og så er det et godt måde, at jeg så trækker ned her i bundlægen, og så stopper stangen og holder op. Prøv at lave det, kan man sige, det er i en bevægelse. Der kommer løftet herindfra, løftet op. Tænk på stangens top, hvad den gør. Den kommer tilbage, tilbage op, og hæftet, og går over der. Og der ved vi, at vi kan sige, at vi ser lige den vej over. Jo mere, at vi skal vinke, jo mere peger jeg bare kroppen og flytter min fod i forhold til selv en kastes retning. Så løfter jeg op, kommer rundt, løfter tilbage, tilbage op, hæfter, går over der, og så kan jeg lægge lige den vej over. Så det er hele tiden styret af at tænke, at vi vinkler og tænke, hvad stangens top gør. Den må ikke dykke i selve indkast. Den skal altid gå tilbage, tilbage og op. Så hævning derindfra. Der, tilbage, tilbage, op, hæft og gå over. Og det er ikke den vej gå. Jeg havde mange flere ting på hjertet, men det er der desværre ikke tid til. Men øh, jeg er finden enten herindefor, men så det er udenfor på selve kastebaner. Så hvis der er nogle ting i forhold til det, jeg lige har gået igennem her, som I gerne vil have uddybet yderligere, så kommer I bare og spørger. Jeg tror, jeg skulle være til at se med mine, med mine to meter. Så kom bare, så kan vi løse. Jeg vil gerne skærne være behjælp og svare på ting. Og også det her med selve grej i sammensætning. Som sagt, det er et vigtigt element for mig. Fordi det er der, jeg ved, at man kan justere nogle ting i forhold til, at I får den bedst mulige succes ude ved fiskevandet. Og det er det, det handler om. Vi skulle have sådan et værd ude i, så er det en fornøjelse. Og så er det der med fluekastet. Det er selvfølgelig også et rigtig, rigtig interessant element, men det skal ikke være noget, man rigtig går og tænke over i min optik. Det skal være at sige, hvis jeg gerne vil have en flue, så jeg ser derovre, hvad for kast skal jeg så lave til det? Okay, og så går man det. Og jeg ved godt, kan man sige, at det lyder kan man sige, som lidt enkelt, godt forstå mig ret, men det bør, kan man sige, hvis du har det rigtige udstyr, det er sat sammen 100%, så er flue kan slet ikke så svært af. Tusind tak for jeres tid, og fortsat god mæsse, og fortsat god dag. Tak for det.